ഹായ് ഒരു വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ചിൽമിൽ ഇന്ന് നമുക്കൊരു റീത്ത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയാലോ റീത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പല ടൈപ്പ് റീത്സ് ഉണ്ട് ക്രിസ്മസ് റീത്സ് ഉണ്ട് ഫ്ലോറൽ റീത്സ് ഉണ്ട് അതിൽ തന്നെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഫ്ലവർ വെച്ചുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഒറിജിനൽ ഫ്ലവേഴ്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് മിക്ക വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിലും ഈ റീത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹോം ഡെക്കോറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ക്രിസ്മസ് ടൈമിലൊക്കെ ഡോറിൻ്റെ പുറത്ത് ക്രിസ്മസ് റീത്സ് ഒക്കെ ഹാങ് ചെയ്തിടാറുണ്ട് നമ്മൾ ഇന്നിപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു റൂം ഡെക്കോറായിട്ടുള്ള റീത്താണ് അതൊരു വോൾ ഹാങ്ങിങ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അതിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഹാങ്ങിങ്സ് ഒക്കെ എക്സ്ട്രാ ആഡ് ഓൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വിധം ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റിങ് വേണം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു റിങ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് എടുത്തുന്നുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ കാർഡ്ബോർഡ് കട്ട് ചെയ്തോ എംബ്രോയിഡറി ഹൂപ്പോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം അതിലേക്ക് റോപ്പോ ത്രെഡോ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ ചുറ്റി കൊടുക്കണം നാട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നല്ല ചകിരിയുടെ കയർ കിട്ടും എനിക്കത് കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ റോപ്പ് യൂസ് ചെയ്തത് ഇതിങ്ങനെ ഫുൾ നമ്മളിത് ഫുൾ റിങ്ങിൽ ചുറ്റി എടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് മണി പ്ലാൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കണം ഇത് ചുറ്റാൻ വേണ്ടിയുള്ളത് ആ മണി പ്ലാൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ട് കളർ പേപ്പർ വേണം ഒരു ക്രീപ്പ് പേപ്പർ ഗ്രീൻ തന്നെ വേണം പിന്നെ കുറച്ച് കമ്പിയോൾ വേണം കമ്പി ഏത് കമ്പി ആയാലും കുഴപ്പമില്ല നമുക്കത് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആവണം എന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ കുറച്ച് കളർ വേണം ലെമൺ യെല്ലോ കളർ ആക്രിലിക് കളറാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഗ്ലൂ വേണം അത്രയേ ആവശ്യമുള്ളൂ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കളർ പേപ്പർ ഗ്രീൻ കളർ പേപ്പർ നമ്മൾ എടുത്തതിൽ നമ്മൾ ഈ മണി പ്ലാന്റിൻ്റെ ലീഫിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ കുറച്ച് വരച്ച് കൊടുക്കണം അത് പല സൈസായിട്ട് നമുക്കത് വരച്ചെടുക്കാം ജസ്റ്റ് ഒരു ഹാർട്ട് ഷേപ്പ് പോലെയാണല്ലോ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് വരച്ചെടുത്തിട്ട് അത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നിട്ട് ലെമൺ യെല്ലോ കളർ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു ലീഫിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ വരച്ച് കൊടുക്കണം നമുക്ക് ആ ഒരു മണി പ്ലാന്റിൻ്റെ ഒരു ലുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ എല്ലാ ലീവ്സിലും ഈ ഒരു രീതിയിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വരച്ചെടുത്താൽ മതി എല്ലാ ലീവ്സിലും വരച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിനി കുറച്ച് ക്രേപ്പ് പേപ്പർ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം കുറച്ച് ക്രേപ്പ് പേപ്പർ വീതി കുറച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് എന്നിട്ട് അത് നമ്മൾ ഈ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന കമ്പിയോളുണ്ടല്ലോ അതിലേക്ക് നമ്മളിത് ചുറ്റി കൊടുക്കണം ക്രേപ്പ് പേപ്പർ നമുക്ക് ഈ മണി പ്ലാന്റിൻ്റെ തണ്ടിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മളത് ചെയ്യുന്നത് അതൊരു ഗ്ലൂവിൽ തുടക്കത്തിൽ ഒന്ന് ഇത്തിരി ഗ്ലൂ തേച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒട്ടിച്ച് അത് ചുറ്റി കൊടുത്തിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഇത്തിരി ഗ്ലൂ തേച്ചാൽ മതി ഇനി നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ കമ്പികളും ഇതേപോലെ ക്രേപ്പ് പേപ്പർ ചുറ്റി കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഓരോ കമ്പികളും ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കണം അത് ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ബ്രാഞ്ചസും കൂടി വേണം അതിന് ഒരു കമ്പിയിൽ നിന്ന് വേറൊരു കമ്പിയിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അത് രണ്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ വട്ടം ചുറ്റിയിട്ട് പിന്നെ അത് ബ്രാഞ്ചസ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അത് എന്നിട്ട് പിന്നെ വീണ്ടും താഴെ നിന്ന് വീണ്ടും ചുറ്റിയിട്ട് കുറച്ച് ബ്രാഞ്ചസ് ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് ആക്കിയിട്ട് അതും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മൾ എത്രയാണോ നീളം വേണ്ടത് അതനുസരിച്ച് നമ്മളത് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കണം ബ്രാഞ്ചസിന് നീളം ഒരേപോലെ വേണം എന്നില്ല ചെറു ഇത് ചെറുതാവാം വലുതാക്കാം നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് അതനുസരിച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ എടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഈ ബ്രാഞ്ചസിലോട്ട് ലീവ്സ് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം നമ്മൾ വരച്ചും കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ലീവ്സ് ഇതേപോലെ ഗ്ലൂ ഒട്ടിച്ചിട്ട് ഓരോ ബ്രാഞ്ചിലും ഓരോ ലീവ്സ് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം അത് ഇന്ന വലുപ്പം എന്നൊന്നുമില്ല ചെറുത് വലുത് അങ്ങനെ അനുസരിച്ച് നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്ത് എല്ലാ ബ്രാഞ്ചസിലും ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന റീത്തിൽ ഇതേപോലത്തെ വേറൊരു പീസും കൂടി ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ സെയിം പ്രോസസ്സിൽ ഞാനിവിടെ വേറൊരെണ്ണവും കൂടി ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ രണ്ട് പീസ് മണി പ്ലാന്റ് നമ്മൾ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ക്രേപ്പ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാനാണ് അത് ഞാൻ എൻ്റെ മുൻപത്തെ ഒ
രീതിയിൽ തന്നെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ കുറച്ച് ബീഡ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പല കളറിലെ ബീഡ്സാണ് പല സൈസിലെയും ബീഡ്സാണ് അപ്പം അത് ഈ ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ മുകളിൽ ഗ്ലൂഗൺ വെച്ച് തന്നെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക എല്ലാ ഫ്ലവേഴ്സിലും ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നില്ല ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കായിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു റീത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത്രയും ചെയ്താൽ തന്നെ ഒരു റീത്ത് കംപ്ലീറ്റായി പക്ഷെ നമ്മളൊരു റൂം ഡെക്കറായിട്ട് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാനായതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി ഹാങ്ങിങ്സ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ഓൺ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് അതിന് ഞാൻ കുറച്ച് ബീഡ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മൂന്ന് ഔൾ ഷേപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൂന്ന് പീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ശരിക്കും സ്റ്റേഷനറി കടകളിലോ ക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ കടകളിലൊക്കെ കിട്ടും ഇതല്ല വേറെയും കുറേ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഹാങ്ങിങ്സ് ഒക്കെ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് ഞാനൊരു നൂലിലേക്ക് കോർത്തെടുക്കുകയാണ് കുറച്ച് ബീഡ്സും അതിലേക്ക് കോർത്തെടുക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നടുക്കുള്ള ഹാങ്ങിങ്ങിന് കുറച്ച് നീട്ടം കൂടുതൽ വേണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ കുറച്ച് ബീഡ്സ് കൂടുതൽ അതിലേക്ക് കോർക്കുന്നുണ്ട് ബാക്കി രണ്ട് സൈഡിലും സെയിം നമ്പർ ഓഫ് ബീഡ്സാണ് നമ്മൾ കോർത്തെടുക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഹാങ്ങിങ്ങും നമ്മൾ കോർത്തെടുക്കണം ഇനി ഹാങ്ങിങ്സ് നമ്മൾ മണി പ്ലാന്റിൻ്റെ ഭാഗത്താണ് കെട്ടിക്കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് സോ ദാറ്റ് ഈ രണ്ട് ഫ്ലവേഴ്സും ഡയഗ്നലായിട്ട് വരണം അപ്പം നമ്മൾ ഈ മൂന്നെണ്ണം അത് സൈഡ് ബൈ സൈഡായിട്ട് കെട്ടിക്കൊടുത്തു ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റീത്ത് കംപ്ലീറ്റായി ശരിക്കും ഇതൊരു നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു വാൾ ഹാങ്ങിങ് ആണ് ഷോപ്സിലൊക്കെ ഇത് അവൈലബിൾ ആണ് പക്ഷെ ഇത് നമുക്ക് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണേ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം അഭിപ്രായങ്ങളെല്ലാം കമൻറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഈ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഈ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക